இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஏஸ் டூ த்ரீ டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து பிரைஸ் போலில் ஒவ்வொரு வாரமும் ரூபாய் எண்பது லட்சத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் ஒரிஜினலாவே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்காது உங்க பையன் என்ன கண்டிப்பா ஏத்துப்பாரு கார்த்திக் நான் சொல்றேன்ல நீங்க போக கூடாது உங்களுக்கு கல்யாணமா அதுவும் மல்லிகா கூட மாமா இன்னைக்கு என்ன நாள்னு தெரியுமா நான் கிழமைய கேட்கல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மாமா உங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ ஏன் மாமா இப்படி பண்றீங்க என்ன மல்லிகா ஏமாந்து போய் உட்காந்துருக்கியா என்ன மீறி கார்த்திக் உன் கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டாருன்னு நான் தான் சொன்னேனே எல்லாம் ஓகே ஆகும் ஸ்லாங்க மறந்துடுவேன் ஸ்லாங்க மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேச ஃபீல் போயிடும் ஃபீலும் ஸ்லாங்கும் வந்தது அப்படின்னா டயலாகும் மறந்துடுவேன் இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டை வந்து கிராஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வீடியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனம் என் கண்டமா அப்படியே ரெண்டுமே வந்து பேக் டு பேக் கண்டினியூஸாக பேசினீங்க அது எங்களுக்காக ஒரு வாட்டி உனக்கு குழந்தை பிறந்து நீ ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கா எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல போகிற அது நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல பிஹைண்ட் உட்ஸ் பர்சனல் சுத்தாரால இன்னைக்கு நம்ம கூட டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் மீனா இருக்காங்க ஹாய் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவே வந்து எல்லா இடத்துலயும் உங்களை பத்தியான பேச்சு தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டப்பிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்தது டப்பிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு ஸோ அம்மா அப்பா இதே ஃபீல்டு தான் அவங்க வந்து டிஎஃப்டெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஓகே நான் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓ குழந்தையில் இந்த தூர்தர்ஷனில் இருந்தது இல்லையா அந்த டைமில் ஸோ அப்போது வந்து நான் நடித்ததுக்கு நானே டப் பண்ணேன் ஸோ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த டப்பிங் விஜய் டிவிக்குள்ளே என்ட்ரி எப்போ விஜய் டிவிக்குள்ளே வந்து என்ட்ரி எப்போ நான் கனாகனும் காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ராகவி வாய்ஸு யா கரெக்ட் இப்பதான் ரீகால் பண்ண முடியுது எஸ் எஸ் ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு விஜய் டிவி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஸோ அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக ஸ்டில் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டை வந்து கிராஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வீடியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனம் என் கண்டமா அப்படியே ரெண்டுமே வந்து பேக் டு பேக் கண்டினியூஸாக பேசுனீங்க ஸோ அது எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்ததா ஆமா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன்லேயே நாங்கள் இருந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வெளியில் வருது நம்ம ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் அது இருந்தது ஸோ டப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு டப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க எபிசோட் பார்ப்பாங்க எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்க்கும்போது அட் அ டைம் வந்து ரெண்டு பேரோட சீன் காம்பினேஷனில் வந்துச்சு ஸோ எப்படி பண்ணிங்க மீனா அப்படின்னு கேட்டாங்க எப்படின்னா எப்படி சார் அப்படியே வந்துச்சு அப்படின்னு இல்லை இல்லை இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஓகே பண்ணலாம் நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தனமோட ட்ராக் ஃபுல்லாக பேசிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார சாரி கண்ணம்மாவோட இது வந்து பேசுவேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா ஸோ தனம் பேசும்போது தனமுக்கு ஒரு டோன் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் கனமாக பேசும்போது கனமாக்கு ஒரு டோன் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் இவர் என்ன சொன்னார் இபி சார் வந்துட்டு என்ன சொன்னார் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரோட டைலாக் என் டு என் அப்படி முடியும் போது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நீங்கள் பேசுங்க டக்குன்னு வேரியேஷன் கொடுத்து பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சார் அது எப்படி இல்லை நீங்கள் பேசுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அதுதான் அந்த இது இவங்க டைலாக் முடிப்பாங்க முடித்தோடதும் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதில் தான் அந்த வீடியோ வந்தது அது எங்களுக்காக ஒரு வாட்டி உனக்கு குழந்த பிறந்து நீ ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கா எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல போற நாங்க எல்லாரும் குடும்பமா வந்து பார்க்க தான் போறோம் அது நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அது நடந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்கா எனக்கு இப்போ அழகியா வருது ஆனா அழகும் தோண மாட்டேங்குது செம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலி நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியல்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற ஆள் ஸோ என்னால் அந்த வாய்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கனமாக்கும் தனமுக்கும் ஒரே வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த எபிசோடில் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எப்படி இது வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து ஒன்னா வைக்கலையே மேபி ஒன்னாவே வரமாட்டாங்க போல இருக்கு பிகாஸ் ஒரே வாய்ஸு எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி 
ஸோ என்னாலே சுத்தமாக காதம்பரி வந்து நீங்கள் தான் பேசினீங்கன்றதுக்கு கண்டே பிடிக்க முடியல அவ்வளோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அதுக்கு சரி அதுதான் வேறு வேறு கேரக்டர் பண்ணிடலாம் வேறு வேறு சீரியலில் வருது இது வந்து ஒரே சீரியலில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நடுப்பே நடுப்பே பேசுகிறாங்க அதுக்கும் வந்து வேரியேஷன் வந்து வேறு லெவலில் காமிச்சிருக்கீங்க செம்மையாக இருந்தது எப்போவாச்சும் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் இந்த கண்ணம்மா வாய்ஸ் பேசுகிறவங்க வந்து அது சுமாராக தான் இருக்குது தனம் வாய்ஸ் பேசுகிறவங்க சூப்பராக பேசுகிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரியான கம்பேரிசன்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி சொன்னது கிடையாது காதம்பரிக்கு பேசுகிறவங்களா கனமாக பேசுகிறாங்க எப்படி நீங்கள் பேசுகிறீங்க அது வேறு மாதிரி இருக்கே இது வேறு மாதிரி இருக்கே அப்படி கேட்பாங்க ஸோ அது நம்ம தான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு நம்புறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை அப்படியா நீங்கள் தான் பேசுகிறீங்களா ஓகே ஓகே தனம் கண்ணமாக ஓகே ஆனால் காதம்பரி வாய்ஸ் வேறு மாதிரியில் இருக்குது அப்படின்னாங்க இல்லை நான் தான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஈவன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க ஏ நீயா பேசுகிற தெளிவே இல்லை உன் வாய்ஸே அப்படின்னு அதனால அதெல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்க கனா கலம் காலங்கள் ஸ்கூல் டைமில் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் விஜய் டிவி சன் டிவி வர நிறைய சீரியல்ஸ் நான் வந்து பேசியிருக்கேன் சன் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் ஒரு நாலு சீரியல் பேசினேன் கண்டினியூவாக அதுக்கப்புறம் திருமதி செல்வம் அதுக்கப்புறம் வந்து பானுன்னு ஒரு கேரக்டர் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் தென்றல்ல அகேன் மறுபடியும் அவங்க ராகவி அவங்க ஹேமா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஆ ஸ்ருதியோட ஃப்ரெண்டா ஸோ அதுக்கு டப் பண்ணேன் அப்புறம் அழகின்னு ஒரு சீரியல் வந்துச்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பேசினேன் ஸோ அவங்களது ரெகுலராக பேசினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டியோலி அந்த குரூப் ஃபுல்லாக அவங்க மெட்டியோலி மேகலா எல்லாம் எல்லாம் பண்ணேன் திருப்பி சேஸ்து ஸோ மெட்டி ஒலியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபைவ் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாமே நீங்கள் தான் இல்லை 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 அதில் வந்து லாஸ்ட் சிஸ்டர் அவங்க பேர் வந்து ரேவதி அவங்களுக்கு பேசினேன் அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நியர்லி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சீரியல்ஸ் பேசினேன் காதம்பரியோட டைலாக் எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்து சாஃப்டாக தான் நீங்கள் பேசி இப்போ கேட்டோம் காதம்பரியோட டைலாக்னா இப்போ எப்போவுமே அவங்க கத்தி தான் பேசுவாங்க எப்போவும் சண்டை தான் இப்போ ரீசெண்டாக மேரேஜ் சீக்வன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதில் வந்து காதம்பரி வந்து கார்த்திக்கிட்ட பேசுகிற ஒரு டைலாக் கார்த்திக் நான் சொல்கிறேன்ல நீங்கள் போகக்கூடாது உங்களுக்கு கல்யாணமா அதுவும் மல்லிகா கூட பார்க்குறேன் இந்த கல்யாணம் எப்படி நடக்குதுன்னு நானும் பார்க்குறேன் ஸ்ருதி உன் டேடி நம்பாத அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த மல்லிகாவோட போயிடுவார் சக்தி தான் அவருக்கு பொண்ணு இன்னுமே நீ பொண்ணு கிடையாது அப்படி தானே கார்த்திக் எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஈரமான ரோஜாவில் வந்து மலர் கேரக்டர் பவித்ரா பவித்ரா எல்லா ஹீரோயினும் நீங்கள் தானே அப்போ வளர்ச்சி வளர்ச்சி சூப்பருங்க கங்கராஜ் இதே மாதிரி எல்லா ஹீரோயினுக்கு நீங்களே பேசுங்க ஈரமான ரோஜா பவித்ரா மாமா இன்னைக்கு என்ன நாள்னு தெரியுமா நான் கிழமையை கேட்கல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மாமா உங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ ஏன் மாமா இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் மரமண்டை மரமண்டை இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கானா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு யோசிக்க கூடாது என் மொக்கு மாமா அடுத்து வந்து காதம்பரிக்கு பேசுகிறேன் என்ன மல்லிகா ஏமாந்து போய் உட்காந்துருக்கியா நான் தான் சொன்னே கார்த்திக்கை நம்பாத அவர் உன்னை பாதிலேயே விட்டுட்டு போயிடுவாருன்னு அவரை நம்பி கல்யாண மேடையில் போய் உட்காந்த இப்போ என்னாச்சு உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரு பார்த்தியா என்ன சக்தி ஏன் மேலே கோவப்படுற நான் உன் அம்மாவுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்தேன் என்ன மீறி கார்த்திக் உன் கழுத்தில் தாலி கட்ட மாட்டாருன்னு நான் தான் சொன்னனே நீ தான் நம்பல இப்ப என்னாச்சு சூப்பர் அடுத்து ஒரு நெகட்டிவ் ஏதாவது சிவா மனசுல சக்தி அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நெகட்டிவ் தான் கிட்டத்தட்ட இல்லை நெகட்டிவ் தான் அது வில்லி தான் பைரவி வாய்ஸ் சிவா உன் பொணத்தை நான் கண்ணால் பார்க்குற வரைக்கும் நம்ப மாட்டேன் ஆனால் இது போதும் இதை வச்சு உன் குடும்பத்துக்கு நான் கொடுக்குறேன் பாரு ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியம் 
எனக்கு நம்பிக்கை இருக்காத்த உங்க பையன் என்ன கண்டிப்பா ஏத்துப்பாரு நீங்க கவலைப்படாதீங்க அத்த நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நானும் உங்க பையனும் கண்டிப்பா ஒன்னா சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்வோம் நீங்க என்ன நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க அத்த எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பிளீஸ் அத்த எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்க சூப்பர் வண்டர்ஃபுல் அவ்வளோ ஒரு வேரியேஷன் வந்து ஒரே வாய்ஸில் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு வந்து இது பதிலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ வருஷங்கள் வந்துட்டு இருக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சாதனை அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க நீங்கள் அதுவுமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் அதுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து ஸோ இத்தனை வருஷம் ஜேர்னியில் கண்டிப்பாக நிறைய மறக்க முடியாத கேரக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் டப் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய ஃபேவரட்டான பிக் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க அண்ட் எது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஃபேவரட் அப்படின்னா பேசுகிற எல்லாமே ஃபேவரட் தான் அதில் வந்து கனாக்கரும் காலங்கள் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் அது ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப இன்னசெண்டாக அது வந்து வாய்ஸில் அப்படியே ஒரே ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இப்படியே தான் இருக்கும் அதோடய லைன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏதாவது ஒரு டைலாக் ஞாபகம் இருக்கா அதில் வந்து பச்சை அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெண்டு ஆமாம் ஆமாம் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு நீ படிக்கணும் பச்சை நல்லா படிக்கணும் நிறைய மார்க்ஸ் வாங்கணும் உங்கள் அப்பாக்காக படிக்கணும் ஆல் தி பெஸ்ட் பச்சை ஸோ இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக அப்படின்னு சொல்லணும்னா மௌன ரகம் காதம்பரி ஏன்னா என்னோடய வாய்ஸ் டோன் வந்து சாஃப்ட் டோன் ஸோ யூஸ்வலாக நான் பேசுகிறது எல்லாமே ஹீரோயின் அழுகிறது ஆமாம் அழுகிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறது அந்த மாதிரி பட் இது வந்து டோட்டலாக அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வில்லிக்கு பேசுகிறது மௌனராகம் காதம்பரி ஸோ அவங்க டோன் வந்து பயங்கர ஷவுட்டிங்காக திமுறா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு அது வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஏன்னா ஒரு சீன் ஒரு எபிசோடு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபுல் எபிசோடு வந்து ஒரே சீனாக நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் மட்டும்தான் பேசுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் ரோலிங்கில் வந்து போயிட்டே இருக்கும் கேமரா ஸோ அவங்க வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு எபிசோட் அது வந்து நிறைய எங்கள் ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எது உங்கள் நிஜ குரல் இது தான் இப்போ பேசுறது தான் சாஃப்டாக கத்துறது இருக்கும் வீட்டில் கத்துறது டென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டைம் காதம்பரியெல்லாம் மாற மாட்டேன் அது நார்மல் அது அந்த சீன் பார்க்கும்போது அந்த கொடுக்கணும் இல்லையா அவங்க ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஸோ அப்போ இந்த டோன் வந்தால் தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ அடுத்து மூவிஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் டப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா மூவிஸ்லேயே பண்ணிடுங்க ஓ சூப்பர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மூவிஸ்னா வந்து நான் அதை குழந்தைலேருந்தே பேசுகிறதுனால நிறைய மூவிஸ் பேசியிருக்கேன் எல்லா சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்கும் நீங்கள் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் ஆமாம் குட்டி குட்டி பசங்கள் வர்றது அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு சிஸ்டர்ஸ் கேரக்டர் அந்த மாதிரி நிறைய பேசியிருக்கேன் நான் மூவி பட் எனக்கு வந்து ஹீரோயின் அஸ் அ ஹீரோயினாக ஃபஸ்ட்டு மூவி வந்து காதல் காதல் தான் ஃபஸ்ட்டு மூவி சந்தியாக்கு ஓ வாவ் ஆமாம் ஸோ காதல் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பயங்கர ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சு நீங்கள் காதல் சந்தியாக்கு பேசுகிறீங்கல்ல காதல் சந்தியாக்கு பேசுகிறீங்கல்லன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா மூவி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு நல்ல மூவி எனக்கு நிறையா பேசப்பட்ட மூவினா மைனா மைனா வந்து அமலா பாலுக்கு பேசினேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரோட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சந்தியாவோட டெபியூ ஆமாம் அமலா பாலோட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு ஆமாம் அடுத்து லக்ஷ்மி மேனன் கும்கி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லா மூவியும் வந்து லக்ஷ்மி மேனனுக்கு பண்ணேன் நான் இது மூணு வந்து சொல்லலாம் அப்புறம் சுப்பிரமணியபுரம் சுவாதிக்கு பேசினேன் நந்திதாக்கு ஒரு ரெண்டு மூவி பேசியிருக்கேன் மகிமாக்கு பேசியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு மூவி பேசியிருக்கேன் ஸோ மூவிஸ் போயிட்டு இருக்கு காதல் சொல்லுங்களேன் காதல் அவங்களுக்கு வந்து கீச்சில் ஒரு வாய்ஸ் வரும்ல ஆமாம் ரொம்ப ஷார்ட் டோன் தான் கேட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வாய்ஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால என்கிட்ட அப்படி கேட்டாங்க காதலில் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லணும்னா 
இந்த ஹார்ன் அடிச்சுட்டே வந்துட்டுருப்பாங்க சைக்கிளில் சந்தியா முன்னாடி போவாங்க இவர் வந்து மெக்கானிக் இல்லையா ஸோ அதனால் ஏதோ ஹார்ன் அடிச்சுட்டு சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பார் அப்போ வந்து சந்தியா ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க ஹார்ன் அடிச்சிருந்தா ஒதுங்கிருப்போம்ல ஒன்னே அவர் சொல்லுவார் ஹார்ன் வைக்கல இல்லை வண்டி ஒன்று ஹார்ன் வைக்கல இல்லை அப்படின்வாரு ஓசி வண்டியில் கெட்டலை அப்படியே கொடுக்குறிய அப்படின்வாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டைலாகு அந்த அது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பேச சொல்லி அப்புறம் இன்னொரு வந்து இன்னொன்று அதில் காதலில் வந்து இன்னொரு டைலாக் வந்து ரெண்டு பேரும் பஸ்ஸில் ட்ராவல் ஆகி போயிட்டுருப்பாங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறது அந்த சீனில் வந்து தூங்கிட்டுருப்பார் அவர் அப்போ வந்து இவங்க காதுக்கிட்ட ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஏ அழுக்கா நீ உசரில் கலந்துட்டடா இனிமே நம்மளை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது சொல்லுங்க <laughs> 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 இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அழுகையா இன்னும் கொஞ்சம் இது அந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட ஸோ ஒரு டைலாக் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேக்ஸ் ஆகுது போகும் அதுவும் நமக்கு வந்து பிட் பிட்டாக வந்து ச இதில் சீரியல்ஸில் வந்து பிட் பிட்டாக எடுக்கலாம் ஒரு ஒரு டைலாகா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைனாக அப்படியே எடுக்கலாம் மூவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேரா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபுல் இதையும் நம்மளை பைஹார்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் டேக் ஓகே ஆகாது ஒரே டேக்கில் போகிற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்லாங் வேறு இருக்கும் நான் பேசுனது எல்லாம் மேக்ஸிமம் ஸ்லாங் ஆமாம் தஞ்சாவூர் ஸ்லாங்கு திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு மதுரை ஸ்லாங் தான் மேக்ஸிமம் வந்தது எனக்கு எல்லாமே ஸ்லாங்கில் எல்லாம் ஓகே ஆகும் ஸ்லாங்கை மறந்துடுவேன் ஸ்லாங்கை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுவேன் ஃபீல் போயிடும் ஃபீலும் ஸ்லாங்கும் வந்தது அப்படின்னா டைலாகும் மறந்துடுவேன் ஸோ இப்படி நிறையா ஆகும் நான் அதில் நிறைய டேக் போகும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து படம் தான் கஷ்டம் நிறைய அழகழகான விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நிறைய பேரோட சப்போர்ட் இருக்கும் மெயினாக ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் சப்போர்ட் இந்த இடத்துக்கு நான் வர்றதுக்கு காரணம் என்னோடய அம்மா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஏன்னா அவங்க இல்லை அப்படின்னா நான் இங்கே இல்லை ஸோ இது எப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க கூட போய் போய் உட்காந்து 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 எனக்கு மாடுலேஷன்ஸ் வந்து யாரும் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்ததில்லை மேபி வந்து ஒரு படம் ஒர்க் போகும்போது டேரக்டர் வந்து அவங்களோட கேரக்டர் வேணும் தேவையானதை வந்து கேட்டு என்கிட்ட வாங்கியிருக்கலாமே தவிர இதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து அப்படி தானாக வந்தது தான் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து பாப்பா எனக்கு ஒரு பாப்பா இருக்கா ஹஸ்பண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் என்னால் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா பாப்பா ரொம்ப குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் விட்டுட்டு போவேன் ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்க சொல்லி விட்டுட்டு போவேன் ஸோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன் பொண்ணு டப்பிங் பேசுகிறா ஆமாம் அவள் வந்து மௌனராகமில் சக்திக்கு பேசுகிறா ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் எப்படி சக்திக்கு நீ பேசுகிற அப்படின்னு ஸோ அதே சேம் ரீசன் என் கூட வந்துட்டு குழந்தையிலேருந்தே என் கூட வந்து உட்காந்து சைலண்ட்டாக அப்படியே சமத்தாக உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பா ஸோ இப்போ அவளுக்கு அது வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அம்மா அப்பா ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்க தான் தேங்க்யூ ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தேங்க் யூ இன்னும் மேலும் மேலும் சூப்பரான விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேர எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஏஸ் டூ த்ரீ டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து பிரைஸ் போலில் ஒவ்வொரு வாரமும் ரூபாய